நல்ல விமர்சனங்கள் நமக்கு அளித்த இயக்குனர் சங்க தலைவர் இயக்குனர் நண்பர் விக்ரமன் அவர்களே வாழ்த்திய வாழ்த்தி சென்ற என்னுடைய இனிய நண்பர் கலைப்புலி தானு அவர்கள் இயக்குனர் சீனு ராமசாமி அவர்கள் திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் திரு சீனு அவர்கள் கதாநாயகன் குணாநிதி மற்றும் இங்கே வரைய தந்திருக்கின்ற ஊடக நண்பர்கள் இந்த குறும்படத்தை தயார் செய்த அத்துணை கலைஞர்களும் அவருடைய உறவினர்களும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொண்டேன் இந்த குறும்படத்தை எடுத்த நடித்த அத்துணை கலைஞர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நண்பர் கமலஹாசன் அவர்கள் அத்துணையும் சொல்லிவிட்டார் மீதி நம்முடைய இயக்குனர் சீனு ராமசாமி கலைப்புள்ளி அவர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதிலே நான் போக விரும்பவில்லை தம்பி குணாநிதி அவரை குழந்தையிலிருந்து எனக்கு நன்றாக தெரியும் நல்ல ஒரு திறமசாலி முதல் முதல் அவர் மேடையில் ஏற் ஏறியது நாலு ஐந்து வயது நினைக்க ஐந்து வயதிலே லட்சக்கணக்கான மக்கள் மத்தியிலே மேடையிலே ஏறி இருக்கின்றார் அதுதான் அதோடைய முதல் அனுபவம் இந்த படம் ஒரு சீரியஸா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆனா குணாநிதிக்கு திறமை எல்லாம் காமெடி அது நீங்க நம்பவீங்க தெரியல காமெடி சாதாரணமா இங்க மேடையில விட்டா ஒரு மணி நேரம் உங்களை சிரிக்க வச்சுட்டு இருப்பாப்ல அடுக்கு அப்படியே கோர்வையா பேசிக்கிட்டே இருப்பாப்ல குணாநிதி குடும்பத்துல எங்க குணாநிதி இருக்காப்ல அங்க சுத்தி ஒரு பத்து இருபது பேர் இருப்பாங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதான் அவருடைய திறமை அது நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு கலைஞராக வர வேண்டும் அதுல அந்த ஒரு காட்சி மட்டும் தவிர்த்திருக்கலாம் தவிர்த்திருக்கலாம் ஏன்னா நீங்க சொன்னது போன்று glorification of smoking ena adala naan adala adhigarathil irundha nerathile ena adukku or kaaranam irukku ena ulaga sugadhara nirvanathude aayivu aayivu nadathi adala 52 vilukkaadi ilanjargal mudal mudalaga pugai pidikindra or nokam kaaranam na paatha cinema 52 na kitta 50% of the youngsters who start smoking is due to the movies in வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் இதை தவிர்க்கணும்னு எண்ணங்கள் சில பேர் நாங்கள் சினிமாவுக்கு எதிரானவங்க அப்படின்னு ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி அவங்களா சினிமாவுக்கு எதிரானவங்கப்பா சினிமாவை பிடிக்காதுப்பா அது மிக மிக தவறான ஒரு கருத்து இன்னும் சொல்ல போனால் வார வாரம் நான் சினிமா பார்ப்பேன் எங்கள் அப்பா மாதத்துக்கு ஒரு சினிமா பார்ப்பார் எங்க குடும்பம்லாம் எங்க பெண்கள்லாம் ஒரு வாரத்துல ரெண்டு சினிமா மூணு சினிமா பார்ப்போம் சினிமா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுல எங்க அப்பா வாரத்துக்கு நான் ஹாஸ்டல்ல இருந்து வரப்ப வாரத்துக்கு அவரே வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டு வெள்ளிக்கிழமைனா ரெண்டு சினிமா பார்த்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு வருவோம் அங்கிருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு போவோம் திண்டிவனத்துல இருந்து ரெண்டு சினிமா பார்த்துட்டு நைட் ஷோ வண்டி ஓட்டிட்டு காலைல அடுத்த நாள் காலைல கிளினிக் போவார் அந்த அளவுக்கு சினிமா எங்களுடைய கருத்துக்கள்லாம் அந்த சினிமா கலாச்சாரம் நல்லதாக இருக்க வேண்டும் அந்த சினிமாவால் இது மிகப்பெரிய ஒரு மீடியம் சினிமா மிகப்பெரிய ஒரு மீடியம் அது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா தான் வாழ்க்கை நினைச்சிட்டு இருக்கான் தமிழ்நாட்டு இந்தியாவில் இல்லை உலகத்தில் இந்த இது போன்ற வரைக்கும் இருக்கா நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டு போன்று சினிமா தான் ஒரு வாழ்க்கை சினிமா ஒரு பொழுதுபோக்கில் வாழ்க்கை நினைச்சிருக்கு அது ஊறி இருக்கு எல்லாத்துலையும் மக்கள் மனசில் ஊறி இருக்கு சினிமாவும் அரசியலையும் ஒரே இடையில தான் எங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கு ஏன்னா ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த துறையை சார்ந்தவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டை ஆண்டுட்டு வராங்க அந்த அளவுக்கு சினிமா உள்ள ஊறி இருக்கு அது நல்ல வகையா இருக்கணும் நல்லது நல்ல மெசேஜ் கொண்டு வரணும் இப்ப தர்மோதயை நான் பார்த்தேன் நான் நல்ல மெசேஜ் கொண்டு வந்துருக்கிறேன் 
இப்போ மொழின்னு ஒரு படம் அந்த படம் பார்த்ததுக்கு பிறகு லட்சக்கணக்கான மக்கள் இப்போ காது கேட்காதவங்க பேச முடியாதவங்க அவங்க மேல மரியாதை வைக்க தொடங்கி விட்டார்கள் அந்த படம் வரத்துக்கு முன்பு நிறைய பேருக்கு என்னப்பா காது கேட்கலையா பேச முடியல அவங்களை ஒரு இழிவா பார்த்த ஒரு காலம் அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் மக்கள் மனசுல ஒரு மூவ்மெண்ட் மாறி இருக்கு அவங்க மேல ஒரு மரியாதை ஜோதிகா மிக சிறந்த நல்ல நடிப்பு அது இயக்குனர் எல்லாமே நடிச்சிருக்கு நல்ல ஒரு மெசேஜ் நல்ல மெசேஜ் அது மீடியம் அது மாஸ் மீடியம் நாங்க எவ்வளவு தொண்டு தண்ணி வத்தி பேசினாலும் எடுபட போறது கிடையாது சினிமா மூலமா போன அது ஒரு வேற மீடியம் அது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மீடியம் அதுதான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் நல்ல சினிமா நல்ல ஆரோக்கியமான நல்ல மெசேஜ் கன்வே பண்ணுங்க அராஜகத்தை வன்முறையை குளோரிஃபை பண்ண வேண்டாம் புகைப்பிடிக்கிறத குளோரிஃபை பண்ண வேண்டாம் சிகர் குடிக்கிறது குளோரிஃபை பண்ண வேண்டாம் அதுதான் நாங்க சொல்றோம் ஏன்னா நிறைய இளைஞர்கள் வந்து அவங்களுடைய கதாநாயகனை பார்த்து அதை பின்பற்றுறாங்க அதிகமா தமிழ்நாட்டில் இதைத்தான் நாங்க வேண்டாம் சொல்லுவோம் சார் சினிமா நான் நிச்சயமாக நாங்க மதிக்கின்றோம் உக்கு விக்கு எங்க எங்க குடும்பத்திலே ஒரு பையன் நல்ல திறமசாலி எங்க குடும்பத்துல இருந்து வந்ததுக்காக கிடையாது அவன் இயற்கையிலே ஒரு திறமசாலி அதுதான் அந்த நோக்கத்துலதான் எப்படியாவது ஒரு ஊக்கு வச்சு ஏன்னா ஒரு மருத்துவர் ஒரு டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஆனாலும் எனக்கு அடுத்தது படிக்கணும்னு ரொம்ப ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஃபுல்லா ஸ்கூல்ல எல்லாமே காலேஜ்ல இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தவிர வேற எது வரைக்கும் வந்தது கிடையாது வெரி வெரி இன்டெலிஜென்ட் அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ட் ஆனா எனக்கு வந்து இதுதான் இந்த ஸ்டோரி இந்த சினிமால எனக்கு ஆர்வம் நம்ம ஜெயராஜ் அவர்கிட்ட சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் அங்க பயிற்சி நடத்தி அதுக்கப்புறம் பல தெருக்கூத்துக்கள் நாடகங்கள்ல நடிச்சுட்டு ஒரு டெடிக்கேட்டட் சென்சியர் இன்னொரு நவகாந்த் பத்தி நான் பேசணும் ராம்போ ராஜ்குமார் ராம்போ ராஜ்குமாருடைய பையன் மகன் ஒரு நல்ல ஒரு சின்சியர் ஒரு டெக்னீஷியன் ஒரு டேரக்டர் ஒரு மல் மல்டி ஃபேசிட் பர்சனாலிட்டி இப்போ இன்னைக்கு பெங்களூர்ல என்னென்ன இது இந்த நிகழ்ச்சி போன வாரம் நடந்திருக்கணும் அது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சாச்சு இது கொஞ்சம் சூழல்ல தள்ளி வச்சாச்சு அதனால அவர் பெங்களூர்ல அந்த ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் அவர் தான் ஹெட் கோச் அந்த பண்றதுக்கு அங்க இன்டர்நேஷ்னல் அங்க டோர்னமெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு அவருடைய மனசெல்லாம் நிச்சயமா இங்கதான் இருக்கும் அவருடைய அவங்களுடைய தாய் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க குடும்பமே இங்க இருக்கிறாங்க அதே போன்ற கார்த்திக் அப்புறம் ஜெயக்குமார் இவங்க எல்லாமே மிக ஏன்னா அவர் ஜஸ்ட் ஒரு எங்களுக்கு எனக்கு அவங்கெல்லாம் தெரியாது இது இங்கே பார்த்த உடனே தான் தெரியுது எந்த அளவுக்கு நான் இப்போ தான் நான் பார்ப்பேன் பார்க்குறேன் இந்த படத்தை பார்க்குறேன் நான் மிக சிறந்த முறையில் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க வாழ்த்துக்கள் மிக பெரிய அளவில் இந்த அத்தனை பேரும் இந்த சின்ன 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 ஷார்ட் கிளாப்பில் இருந்து டெக்னீஷியனில் இருந்து இந்த சிஜி எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் மிக நல்லா இருக்குது நல்ல தொழில் கமல்ஹாசன் சொன்னதுக்கு பிறகு நான் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு இது மிக சிறப்பாக வந்திருக்கு நீங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கின்ற ஊடக நண்பர்கள் எல்லாம் இதில் என்னென்ன இருக்கோ அப்படியே நீங்கள் உங்கள் மனசில் என்ன படுதோ அது நிச்சயமாக மக்களிடம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மீண்டும் குணாநிதி மற்றும் அத்தனை அந்த முட்டுமொத்த இந்த குழு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் டிஸ்டனன்ஸ் இதை எடுத்து அத்தனை குழுக்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இவர்கள் பின்னாலிருந்து இயங்கிய மற்ற சதீஷ் போன்றவர்களெல்லாம் அத்தனை பேருக்கும் சங்கர் போன்றவர்களெல்லாம் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி பாராட்டுக்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இங்கே இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கே வரைய தந்திருக்கின்ற நம்முடைய இயக்குனர் விக்ரமன் அவர்களுக்கும் இயக்குனர் சீனு ராம்சாமி அவர்களுக்கும் மற்றும் ஜெயராஜ் மற்றும் உங்கள் ஊடக நண்பர் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன்